హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు మారుతి ప్రసాద్ వెల్కమ్ టు ఈగల్ వీజా అండ్ ట్రావెల్ బ్లాగ్స్ ఇవాళ మన టాపిక్ బిజినెస్ వీజా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ సో ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మనం ఎటువంటి ఆన్సర్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో దాన్ని మనం చెప్పే ఆన్సర్స్ బట్టి మన వీజాస్ అప్రూవల్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రిపరేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మన వితౌట్ ప్రిపరేషన్ మీరు డైరెక్ట్గా ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వడం చాలా రిస్క్ మీకు బిజినెస్ వీజాలో చాలా తక్కువ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి మనం చెప్పే ఆన్సర్స్ ఒక ఎఫెక్టివ్నెస్ బట్టి దాని ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి వీజా ఆఫీసర్స్ పార్ట్ డిసిషన్ తీసేసుకుంటాడు సో మీరు ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోకుండా ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి అకార్డింగ్లీ ఆన్సర్ చే చేసి బట్టి మీకు వీజాస్ అప్రూవ్ అవుతాయి సో ఆ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనే దగ్గర ముఖ్యంగా అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూర్ విజిట్ అంటాడు వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూర్ విజిట్ అనే క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మీరు జస్ట్ చాలామంది మిస్టేక్ చేసేది అంటే చాలా షార్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తారు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అటెండ్ ఏ బిజినెస్ మీటింగ్ అంటాడు సో జస్ట్ అంత షార్ట్ టర్మ్ ఆన్సర్ చేస్తే వీజా ఆఫీసర్కి మీ పర్పస్ పూర్తిగా అర్థం కాదు అసలు అడిగేదే క్వశ్చన్ ఎందుకు అనే దగ్గర మీరు డీటెయిల్గా ఆన్సర్ చెప్పాల్సిన బాధ్యత మీది సో ఇక్కడ మీరు ఎందుకు వెళ్తున్నారు ఆ మీటింగ్ ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి వెళ్ళిన తర్వాత ఉన్న ఏ రోజు నుంచి ఏ రోజు వరకు వెళ్తున్నాను ఏ క్లయింట్ పిలుస్తున్నారు నన్ను లేకపోతే ఏ యాక్టివిటీ కోసం వెళ్తున్నాను దాని ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది ఒక టూ టు త్రీ పాయింట్స్లో గన్ షార్ట్గా క్లియర్ కట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసేయండి అక్కడ ముఖ్యంగా వీజా ఆఫీసర్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు వీజా ఆఫీసర్ వెరీ డెప్త్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఏమి ఉండదు అతను ఒక సైకాలజిస్ట్ అక్కడ మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీ పీపుల్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్పస్ కోసం వెళ్తూ ఉంటారు మీకున్న నాలెడ్జ్ కావచ్చు మీ పర్పస్ మీకున్నంత క్లారిటీ వీజా ఆఫీసర్కి ఉండదు ఆ క్లారిటీ ఇచ్చే బాధ్యత మందే కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్ దగ్గర షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఇవ్వకుండా టూ పాయింట్స్ కానీ త్రీ పాయింట్స్ కానీ చాలా డీటెయిల్డ్గా మీ పర్పస్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందంటే హూ ఈస్ స్పాన్సరింగ్ యువర్ ట్రిప్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటారు ఒకవేళ మీకు యుఎస్ ఇన్వైటింగ్ కంపెనీ కానీ ఇన్వైటింగ్ ఆర్గనైజేషన్ మీకు స్పాన్సర్ చేస్తుంటే అదే చెప్పండి లేదా ఒకవేళ మీ ఇండియన్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఇండియన్ సంస్థ ఏదైనా మీకు స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉంటే పలానా కంపెనీ స్పాన్సర్ చేస్తుందని చెప్పండి లేదు మీరు సెల్ స్పాన్సర్ చేసుకుంటుంటే అదే క్లియర్గా చెప్పండి సో డిఎస్ వన్ సిక్స్టీ ఫామ్లో మీరు ఏదైతే ఫిల్అప్ చేశారో అకార్డింగ్లీ ఆన్సర్ చేయండి బిజినెస్ వీజా బిజినెస్ వీజాస్లో ఏదైనా కంపెనీ కానీ క్లయింట్ కానీ లేదా ఇండియన్ కంపెనీ స్పాన్సర్ చేస్తున్నప్పుడు సక్సెస్ రేట్ చాలా బాగుంటుంది సెల్ స్పాన్సరింగ్ అనేది కొద్దిగా రిస్క్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇది ఒక ట్రిక్ క్వశ్చన్ అనమాట ఈ మీటింగ్ ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ నువ్వు ఫిజికల్గానే వెళ్ళాల్సినంత అవసరం ఏముంది ఇదే టెలిఫోనిక్ కాన్ఫరెన్సెస్లో ఫోన్లోనూ మాట్లాడుకొని మీరు డీల్ చేసుకోలేరా అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు సో ఇక్కడ అక్కడ అక్కడ మన ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఇది ఫిజికల్గా వెళ్తేనే అయ్యే పని ఇక్కడ నుంచి ఆల్రెడీ టెలిఫోన్ డిస్కషన్లోనూ టెక్నాలజీ వాడుకొని జరిగే డిస్కషన్స్లో ఈ పర్పస్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వదు అనేది మనం చాలా క్లియర్గా విజా ఆఫీసర్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఇప్పుడు మెడికల్ స్టూడెంట్స్ అబ్జర్వర్షిప్కి వెళ్ళడం కానీ లేదా మీరు అక్కడ లెక్చర్ ఇవ్వడానికి కానీ ఒక గెస్ట్గా మీరు వస్తున్న టైంలో డెఫినెట్లీ మీ ప్రజెంట్స్ అవసరం అనే విషయం అర్థమవుతుంది అండ్ కొన్ని స్పోర్ట్స్ పీపుల్ వెళ్ళి అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేయాలనే దగ్గర మీ ఫిజికల్ ప్రజెంట్స్ అర్థమవుతుంది మోస్ట్లీ ఈ టెక్నాలజీ సంబంధించినవి కావచ్చు ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాటికి కావచ్చు బిజినెస్ మీటింగ్కి వెళ్ళాలి అనుకున్నాం అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఫి ఫిజికల్గానే ఎందుకు వెళ్ళాలి అనే క్వశ్చన్ రేజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీ కంపెనీ మిమ్మల్ని ఎందుకు చూస్ చేసుకుంది పంపి అమెరికా వెళ్ళడానికి ఒక బిజినెస్ మీట్లో మీకు ఒక క్లయింట్ పిలుస్తున్నారన్న సిచ్యువేషన్లో వై యూ వై స్పెసిఫిక్లీ యూ అనే క్వశ్చన్ అనమాట ఇక్కడ మీ స్కిల్ సెట్ ఏంటి మీ పొజిషన్ ఏంటి కంపెనీలో మీ కంపెనీ మిమ్మల్ని నమ్మి ఎందుకు మిమ్మల్ని పంపిస్తుంది అనే దగ్గర చాలా క్లియర్గా డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి చెప్పే ఆన్సర్స్ బట్టే వీజా ఆఫీసర్ కన్విన్స్ అవుతాడు లేకపోతే ఏదో ర్యాండమ్గా ఇన్విటేషన్ ఇచ్చేసారు ర్యాండమ్గా మీ కంపెనీ మిమ్మల్ని పంపిస్తున్నట్టుగా తెలియ అనిపించకూడదు ఇది ఒక స్పెసిఫిక్ పర్పస్తో మిమ్మల్ని స్పెసిఫిక్ పర్సన్ రైట్ పర్సన్ ఫర్ దిస్ బిజినెస్ మీట్ అనే విషయంలో మిమ్మల్ని పంపిస్తున్నట్టుగా మన ప్రొజెక్ట్ అయి ఉండాలి అకార్డింగ్లీ ఆ ఆన్సర్ని మీరు డీటెయిల్గా ఆన్సర్ చేయడం చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు
how this trip helps your client and that. So, these three different questions are the same. So, if you have a trip for your company, you have a lot of prestigious clients. We have already worked on projects, but we have already worked on the final stage of the project. We have a project knowledge transfer. We have a lot of clients who have a lot of business requirements to understand. इंडिया कोच ने मली एक्जीक्यूट जेल से सिचुएशन होंगी इतना तो ये वही तो रीजन सुनते हो अभी चाला स्ट्रेट फॉरवर्ड का वाला को प्रोजेक्ट चेंज ने वो को वाला मेरो क्लरिकल शिप को लाइक बता अब्जर्वर शिप को मेडिकल स्टूडेंट्स वेल्थ उन्हें इधी ये अब्जर्वर शिप में करियर लो यंदु का इम्पोर्टेंट Okay, sports person or like both okay, voluntary work will to know all over like both a Okay, research some money to work will to know all over the importance which are clear to explain and And how this trip helps your client and the inviting organization and the girl Okay, well, I look a conference and I'm going to get me a lecture is not I'm going to the girl let me have a client to me will to not any other girl a client a specific organization key the new world which a up your community then will a आकड़ा वो जो बेनिफिट एंड नहीं थी यूएस कंपनी गुड़ा एंड नहीं थी मानों प्रिपेयर आई होना ली सो थ्री एंगल्स होना ही फर्स्ट इंडियन आर्नेडेशन को वो जो इम्पोर्टेंस है उपयोग में इंटी मी को पर्सनल का वो जो उपयोग में इंटी यूएस लोनों का आर्नेडेशन की वो जो उपयोग में इंटी बिजनेस ट्रिप वाला मैं एन्युअल इनकम समझ रहे इनफॉरमेशन वाला मेरे इंडिया लो उन्हें स्टेबिलिटी नहीं मिली ऐसे चीज़ कुंटा डू सो या मेरो ये आलरेडी कुछ जो स्टेबल का उन्हें सिचुएशन लो मैं कंपनी में मन पंपिस तो नहीं मैं मंच पोजीशन लो ना रो मैं मंच इनकम लो ना रो सो आकर के लिए मैं ये वीज़ा नहीं मेरे वो का टेक्नोलॉजी संबंधित ना एक डिवीजन आ रहा था तो लेता प्रिंट मीडिया संबंधित ना एक डिवीजन लेता वो का पेपर संबंधित ना दी प्लास्टिक संबंधित ना एक डिवीजन से जरूरत आउट आएगा ना लेता इलेक्ट्रॉनिक्स गुड संबंधित ना एक डिवीजन से जरूरत आउट नहीं दान की मी मी कंपनी में मल बंपिस्तुंदे � आ इवेंटों का गोपतन हमें इंटी अमेरिका के अमेरिका लोग ने ये आ इवेंट अटेंड आवडम वाला मेर मेर कोचे बेनिफिट इंटी अने विशाल चारा डिटेल के एक्सप्लेन जाएं इंटी एंड वीडा ऑफिसर की अलाउ डाले अने इंटी इन केस ऑफ मेर एक्सिबिशन इधर अटेंड आया रो इंटी अकोन ना प्रोडक्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस अधिक पॉजिटिव का देश कुंटा डॉक्टर प्रॉपर बिजनेस एक्टिविटी का देश कुंटा डू तो ये दुगुड़ों को टीमाइन लो बैठ कौन दे मेरो का एक्सिबिशन स्लान टू ऐसा ना अटेंड आउट होना टाइम लो मल्ली इंडिया को ची कंपनी तो डिस्कस चेसे रेकमेंडेशन सीचिन तरवाता अधिक मां कंपनी को उपयोग बढ़त so, if you have a specific accommodation already fixed, you can fill up your DS-160 form accordingly. Now, some clients will take care of accommodation facility and wall promise. If we have a report, we will take a form of the company address. If we have a report, we will facilitate the accommodation in the company. If you have a organization specific, we will provide accommodation. पलाने चोट में माकॉम्बिनेशन इस तो ना माने मान गए चुने इनविटेशन लेटर लोने मेंशन जेस्टे आधे इनफॉरमेशन डीएस फंसी चुलो फॉर्म लो फिलअप जेस्टे ने मेरो ओरल का गुड़ा आंसर जेस कोच्चो एंड डीएस फंसी फॉर्म लो ना इनफॉरमेशन ने मेरे चिप्तो ना आंसर ने रुण्ड मैच जेस्टे लगा� प्रोफेशन रिलेटेड कॉलम में ये तो उन्होंने दो अकड़ा मी स्किल सेट नहीं मी मेरे मैनेजर पोजीशन लोग नारा टेक्निकल पोजीशन लोग ना टेक्निकल पोजीशन लोग उन्हें मी जनरल का ये ट्वेंटी टेक्नोलॉजी समझ ना स्किल सेट मी कुन्ना ही मैनेजरल पोजीशन लें दमन इन टीम हैंडल जैसा ट्वेंटी रोल्स मेरो बिजनेस वीज़ा लो मी स्किल सेट चाला इम्पोर्टेंट है 
మీరు కొంచెం మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు ఒక మంచి స్కిల్ సెట్తో ఉన్నారు అందుకే మీ కంపెనీ పంపిస్తుంది అందుకే మీ ఆ క్లయింట్ మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేస్తుందనే ఏదైతే క్లారిటీ ఉంటుందో ఆ క్లారిటీ మనం ఖచ్చితంగా వివిధ ఆఫీసర్కి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీ నోటీస్ తీసుకొస్తున్నాను ఇంకా మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఆల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ మిస్లీనియస్ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను బ్రీఫ్గా మీకు మెన్షన్ చేస్తాను వాటన్నిటిని కూడా మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వండి ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే మీరు ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో క్లియర్ కాకపోతే నెక్స్ట్ కొంచెం టఫ్ అవుతూ ఉంటుంది సో మేక్ ష్యూర్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఈస్ ద బెస్ట్ అటెంప్ట్ అండ్ అకార్డింగ్లీ మీరు అటెండ్ అయ్యి మీ వీజా సక్సెస్ తీసుకోండి ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ వీజాస్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ ట్రావెల్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ థ్యాంక్ యూ సర్వేజన సుఖినోభవంతు